இப்போ நாளுக்கு நாள் பெட்ரோல் விலை ஏறிட்டே போகுது இதை பற்றி பொதுமக்கள்கிட்ட கேட்குறப்ப அவங்க சாமானியரோட பதில் என்னென்னு பார்க்கலாம் இது வந்து மிகவும் கொடூரமானதுங்க கொடுமையானது பெட்ரோல் விலையை வந்து இப்படி வந்து நாளுக்கு நாள் ஒவ்வொரு நாள் ஒவ்வொரு ஒரு சூரியன் கிழக்க இருந்து ம மேக்க மறைஞ்சு மறுபடியும் அடுத்த நாள் காலையில் சூரியன் உதிக்குதுன்னா பெட்ரோல் விலை என்ன ஆகுமோ எதுவுமாங்கிற ஒரு கபீர் கபீருங்கிற ஒரு ஒரு ஆதங்கமாக இருக்குது ஒரு பயமாக இருக்குது அதாவது பெட்ரோல் விலை இப்படி ஜாஸ்தியாக இருக்குதுன்னு எங்களுக்கு நினைக்க நேரம் இல்லைப்பா நான் வந்து பூயா வர மாட்டேன் இதில் எனக்கு அப்படியோ எப்படியோ எப்படினாலும் சரி விலை கொடுத்து வாங்கிட்டு போகலாம் நமக்கு ஒரு அஞ்சு ரூபா பூ விற்றா பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் போகிறமே ஒழிய இதை வந்து நினச்சி நின்று பார்த்து இது பண்ணுறதுக்கு எனக்கு எந்த நேரமும் இல்லை இதனால் நான் ரொம்ப கஷ்டப்படுறேன் எப்படினாலும் சரி நம்ம இன்றைக்கி இவங்க நூறுரூவாய்க்கு கொடுத்து அடிக்கிறோம்னா இவங்க அடிக்கிறதா தான் நம்ம வாங்கிட்டு போனோம் இந்த பெட்ரோல் உயர்வுனால் வந்துட்டு சாதாரண மக்களும் நடுத்தர மக்களும் தான் வந்துட்டு ரொம்ப பாதிக்கிறாங்க வசதியானவங்களும் கூட வந்துட்டு பணம் இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு விலை உயர்வை வந்துட்டு சமாளிச்சுக்குவாங்க ஆனால் சாதாரண நடுத்தர மக்களும் இந்த பஸ் போக்குவரத்தில் அன்றாடம் போய் வர்றவங்களுக்கெல்லாம் தான் பஸ் கட்டணம் ஏற்கனவே இப்போ கடுமையாக உயர்ந்த நிலையிலையும் ரொம்ப நட்டத்தில் ஓடுதுங்கிறதுனால இப்போ இந்த டீசல் உயர்வுனால் நீ என்ன பண்ணுவாங்கிறதே வந்துட்டு ரொம்ப கேள்விக்குறியாக தான் இருக்குது வந்து இந்த கவர்மெண்ட்டு எந்த ஸ்டெப் எடுக்கிற மாதிரி தெரியல ஆனால் இது ஒரு அடையாள அடையாளமாக பண்ணுறது நல்ல விஷயந்தான் இதனால் பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக ஒரு வாடகைக்கு எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அவங்களால் என்ன ரேட்டு சொல்லுதுன்னு அவங்களுக்கே தெரிய மாட்டேங்குது அதனால் எந்த ஒரு அடுத்த விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா போக்குவரத்து நம்பி தான் இருக்குது போக்குவரத்துக்கு மெயினாக வந்து எது பேஸ்ன்னு தெரியாதப்போ அதோடய விலைவாசியோ எதுவோ எந்த இடத்துல இருக்குன்னு சொல்லி யாராலையும் ப்ரொடெக்ட் பண்ண முடியல அதனால் எல்லாருக்குமே அது சிரமமான விஷயம் தான் பார்த்தீங்கன்னா பந்த் நடக்குது மற்ற நடத்தி இப்போ இன்றைக்கி என்ன எந்த கடையுமே திறக்கலை நடக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீ அடுத்த வருஷம் எலெக்ஷன் வரணும் எலெக்ஷன் வந்து ஆட்சி மாறினா தான் நல்லது எதுவும் நடக்கணும்ண்ணா இப்போ நான் காலேஜுக்கு போகணுன்னா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இருபத்தஞ்சி கிலோமீட்டர் போகணுண்ணா இருபத்தஞ்சி கிலோமீட்டர் போகணுன்னா ஒரு நாளைக்கு ஐம்பது ரூபா அறுபது ரூபாய் கடிச்சா போயிட்டு வரும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு நூறுரூவாய்க்கு அடிக்க வேண்டியதாக இருக்குது இது தானே கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்குது இப்போ வெளிநாட்டில் வந்து ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் வேலை பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ரூபாய்க்கு கொடுக்குறாங்க அதே நம்ம கோயம்புத்தூரில் வந்துட்டு லிட்ரு எண்பத்தி நாலு ரூபா இதே நம்ம கோயம்புத்தூரில் வந்து நம்ம கோயம்புத்தூர் மட்டும்தான் ரெண்டாவது இடத்துல இருக்குது நம்ம முதல் இடத்துல வந்துட்டு இன்னொரு நாடுன்னு ஒன்று இருக்குது அங்கே வந்து லிட்ரு வந்து நூற்றி நாற்பது ரூபா நம்ம தான் ரெண்டாவது இடத்துல இருக்கோம் எண்பத்தி நாலு ரூபான்னு சொல்லி மற்ற கண்ட்ரிலாம் பார்த்திங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் வெறும் ரெண்டு ரூபா லிட்ருக்கு லிட்ருக்கு வெறும் ரெண்டு ரூபாய்க்கு கொடுக்குறாங்க ஆனால் நம்ம நாட்டில் மட்டும்தான் இப்படி இருக்குது பெட்ரோல் வந்து மாற்று வழி ஒன்று கண்டுபிடிக்கணும் இதே பெட்ரோல் இப்படியே யூஸ் பண்ணிட்டால் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு வரி வேணுங்கா ஸ்டேட்டு வேணுங்கா ரெண்டு பேருக்கும் வரி முக்கியம் இது இருந்தால் தான் அவங்க பொழப்பு நோ ஓடு ஏன்னா அப்போ தான் எல்லா டேக்ஸிலேருந்து இதை வச்சு தான் அவங்க ரோடு போடுறது பிடிக்கிறது எல்லாம் பண்ண முடியும் அது நியாயமாக தெரியுது அது மாற்று வழிக்கு மாற்று வழி கண்டிக்க பெட்ரோலே நம்பிட்டு இருக்காது பெட்ரோலுக்கு மாற்று வழி ஏதாவது ஆல்டர்னேட்டிவ் சொல்யூஷன் வேணும் to get instant news updates like the koi post page click on see first to view the news first also in youtube subscribe to koi post channel to watch interesting news and videos